，燕娘啊，你呀、啊、到老板那儿去赊点钱，先买点菜和肉。小玲啊，正是长身体的时候，要多吃肉啊。嗯，知道了，爹。老板娘说：“燕娘是鬼，能把石头变成银子，这怎么可能呢？”听说鬼都没有影子，让我看看燕娘有没有。说什么？我听不懂。我为什么不能过去啊？你不要伤害我吗？我，你在说什么呀？我干嘛要伤害你啊？鬼啊！救命啊！你是鬼，你没有脚，也没有影子，你还用石头变成了钱买粽子，我天生胆小，你可别吓唬我呀！你都知道了，嗯，我怎么会吓唬你呢？我也不想这样，但你相信我，我不会伤害你的。我相信你，可是你现在已经变成鬼了，为什么不早点去阴间啊？去阴间？那我的瞎眼的公公怎么办？我年幼的女儿怎么办？我怎么能包着他们就去阴间了呢？这食人鬼有别，你这样根本不是办法呀
还在为受灾百姓的事情心烦呢。哎，灾情越来越严重，百姓流离失所，朝不保夕，苦不堪言。偏偏这个时候，官仓里又没有余粮，无力赈灾，我怎么能不心烦？你也别太伤神了，一切很快都会过去的。我自然知道这一切会过去，只是不知道城里的百姓能不能挺过去。要不这样吧，我先带头呢，出五百两善款，先搭几个粥棚，至少让那些灾民有饭吃吧。真的吗，素素？嗯，这可是大善啊！我想，如果你带头的话。我再找几个商户商量一下，让他们出一些银子，这样灾民就能挺过去了。哎，这些可都是我的私房钱呢，现在可全部都捐出来了。你可一定要帮我安排妥当，千万不能让那些贪官污吏给中饱私囊了。这个是自然啊，你放心吧。如果谁敢贪污者赈灾之款的话，我就算这身官服不要了，我也要让他尝一尝这铡刀的威力。<笑>我知道了，有你这个红青天在，下面的人呐，肯定都是兢兢业业的，全交给你啊，我放心。轻松，轻松，轻松！老幺，老幺，老他的腰了，楼上了，楼上了！哥哥，嗯，我想起来，在灾难面前，县城里那些受灾的百姓就痛彻心扉，怎么还有心情在这里偷窥？眼下，我也只有为那些灾民尽一份绵薄之力。我想拿出我的五两银子，带其中一两来帮助他们，其他的我也做不到了。这么做就对了，就是要多多的行善。你行善归行善，这嘴巴怎么抽筋了、啊？人家不是心善，有人美吗？难道这个样子你还不应该奖励我吗？嗯，是这样的，心善呢，跟人美。是没有必然联系的啊，比如说一个丑八怪，只要心善，也是可以去极乐世界的。就比如说你，现在做的这些善事，都会增加福报啊。什么意思啊？你说我丑是不是？啊，我我。你在吃什么？你在吃我的豆腐。哥哥，既然被我吃了豆腐，那从今以后你就是我的人了。以后你就要乖乖的做一个被我疼爱的小臭豆腐，好吗？我
被玷污了，我被玷污了，水，水，水，我要洗澡，我要洗澡。要弄些男人精血来帮助恢复。到底造了多少福，念了多少经，这辈子才会遇到我的，对不对？我，你要是敢说不的话，你就完蛋了。是是是是是。不过呢，我跟你承认个错误，我刚才思想啊，就是开了个小差，想了下别的问题。什么问题啊？哎，你想啊，活着的人，我们可以失舟失米；那死去的人呢，他们连一个安身之处都没有。这也不是你的错吗？这都是天灾造成的。如果你觉得心里过意不去的话，要不然我们就去请个法师，然后做一场法会，超度亡魂。你觉得怎么样？超度亡魂？嗯。对呀、啊，我怎么没有想到啊？说到这超度亡魂，我们还有一个专业人士呢。谁啊？嗯？难道是虎师？哼，他们肯定没想到我会杀了回马枪。好吧，好吧，哎呀，该死！奇怪，明明感到有股妖气波动。怎么就没了呢？有了这些米，就够小林和丁博吃一段时间了。这样叶娘就不用再变假钱去骗人了，省得暴露身份。大娘，你没事吧？你瞎呀？谁是大娘？哎呀，人家明明就是黄花大闺女，可是脚受伤了。那姑娘，你家住哪儿啊？要不然这样，我去你家找人来接你吧。不行不行，我家太远了。帅哥，要不你背我吧？哎，那不行，男女授受不亲，我背了姑娘。这有损姑娘的名声啊！帅哥，这万一要是猛兽来了，你说我这个脚能跑得过吗？会被吃了。好。那好吧，姑娘，你家住哪个方向？我家，那边。哦，那姑娘，你上来吧。我需要男人的精血，既然送上门来的，不要白不要。
，没路了。跑啊！你再接着给我跑啊！你别过来！你你别过来！这前面就是悬崖，我就不信你会跳下去。我我告诉你，你别逼我，你可别逼我啊！最近我最喜欢看猎物在临死前的挣扎。喂，你宁愿跳崖也不让我吃啊？你太没眼光了吧？太没眼光了！你吃也吃饱了，我刀也磨好了，咱们就可以宰了。宰？宰什么？我去帮你。哎哎哎，回来回来回来！口误口误，我的意思啊，是你也该出力了。出力？出什么力？我只吃饱了，我还得有充足的睡眠，我才有无穷的力量。既然吃饱了，嗯嗯，我也该睡了。你给我回来，快回来！不许睡！笨虎，又干嘛？我呢，有超级无敌重要的事情需要你去办。什么事情比我睡觉还重要啊？你真的要睡觉？嗯，好，晚饭不给你们吃。我想了又想呢，我也不是很困，是不是？这就对了嘛。哎，其实呀、啊，我想办一场法会，为死者超度，为了天下苍生，你也尽一份力吧。我还有什么事儿呢？这么简单的事，去找点纸来，越多越好啊。纸？说半虎，这这跟普通的纸也没什么区别啊！哎，你可别糊弄，这可是大事。靠，我像那么不靠谱的人吗？像。哎，你仔细看看，我看，这，嗯。这么神奇啊！哎，那我接下来该怎么做？哎，整天说我笨，接下来还用我教你吗？肯定是派人四处张贴经文，就好了。好，我这就去办。师傅，哎，修云，你怎么来了？师傅，我把这个交给你。这是？师傅，这是我存的钱，我想把它们捐给那些无家可归的人。我的乖徒儿真懂事，要不是为师的私房钱都被某人吃光了，为师也要捐的。师傅，你都捐了那么多了，还要捐啊？我听说你的俸禄全部都捐进去了。对了，有没有什么需要我帮忙的呀？你来的正好，来，把这个拿着。师傅，这全是白纸呀，干什么用的？你听我说啊，你把这些贴在城中各处，记得城外也要贴一些。贴这些白纸有什么用啊？这上面啊有往生符，能为死者超度灵魂，这可算是一桩大善事，知道吗？嗯，我这就去。呃，师傅，我要是四处贴，我
会不会被城管抓呀、啊嗯？你放心好了，我回头会吩咐他们的。去吧。嗯，好，那我走了。嗯阿青，你们两个隔一段距离再贴，别浪费纸，别一个地方贴很多。哦哦哦，好，我们到那边去吧。好，来，来，在这里贴一张。嗯。哎，修元，你说这个纸很神奇，我不太相信。是啊。和咱家的纸没啥区别，我相信秀媛说的是真的。像你们俩这种肉眼凡胎，当然看不出它的特点了。哎，秀媛，要不这样啊，你帮我们仔细一点、认真一点的来帮我们看一下，给我们说一下里面到底写了些什么，行吗？嗯，好吧，我来帮你们看看。啊，拿着这个，拿着这个，哎。啥了？看到了，看到了，看到了！啊、什么？看到什么什么？我看到了一片空白。秋<笑>元，你说咱们在城里边贴贴也就算了，干嘛跑这荒郊野外啊？万一要有野兽怎么办呀、啊？哇，<笑>那就只能怪野兽倒霉了。秋、啊、元一把火把它给烤熟，咱们还能吃上野味儿呢。幸好我还带了辣椒粉，<笑>就是上次我给你那个。嗯，对，你们别闹了，咱们来郊外贴呀、啊，是因为郊外亡魂最多。修元，你咋不早说啊？早知道我们两个就不来了，对吧？我肯定也不来。哎，你们两个胆小鬼，现在可是大白天，就算有鬼，现在他也不会出来呀。哦、啊、哦，对，说的也是。刚才啊，我是想啊，试探一下大家，嘿嘿没想到阿青这小子胆子也太小了。哎、你不仅吃得多，连脸皮也越来越厚了。那、哎、我这可不是胆小，是为了以安全为重。哎呀，算了算了，咱们还是赶紧贴吧，别废话了。哦，嗯，哎，这儿来，这里贴。嗯邪了就不好了。对呀、啊，哎呀，咱们还是把它埋了吧。嗯、人家朴实荒野已经很可怜了，这要是被野兽吃个精光，那就太可怜了。我赞成修元的提议。嗯，阿亮，你塞一张给他。好吧。来不及上工了，都有。哎呀，阿庆这个死鬼，昨天调戏了他一下，今天一天都不见人，成心想气死我。等今天晚上。看你怎么掏出老娘的手掌心！
。老板娘，给我一些粽子吧。嗯，谁呀、啊？你柳叶娘，你还敢来啊你？你干什么？赔我银子！你这个江湖骗子，别以为你会点障眼法的小把戏就能糊弄我。我告诉你，我问了所有的人，他们都说你是骗人的把戏。你今天要是不赔我银子，我马上拉你去衙门，让谢老爷治你的罪。哎，哑巴了，给我说话！你不信是吧？现在就走，走，放开我！阿庆，哎，月娘，这么晚您怎么会在这儿？我，你的腿怎么了？我昨天晚上去你家，半路遇到了妖怪啊！妖怪？嗯，怎么会有妖怪？这条路我走了十几年，就没有见过妖怪。真的，那个妖怪长得特别可怕，还有一条又长又恶心的大舌头。那怎么办？以后小林上私塾也要走这条路的。我觉得你，你倒是不用太担心，这件事情可以找县令大人求助吧。哎，爹娘，你去哪儿啊？啊，我本来是要买几个粽子回家的，结果不小心暴露了身份，看来以后那粽子铺我也去不了了。总账也不是个办法。我这儿有点银子。啊！啊你的是什么？我也不知道。快把它给扔了。哦。月娘，你不要靠过来！我现在身上鬼气大乱，我怕我会伤害你。那那我应该怎么帮你啊？你去找一盆水来。水？用水干什么？我是淹死的，这水有助于我恢复。哦，那那你等一会儿，等我一下啊！你等我啊！大人在问你话呢。大人，你好帅呀、啊！这个，这个公堂之上呢，虽然是说实话的地方，但是这种实话你就不要再多说了。你有什么冤情，说出来吧。冤情啊！哦，对了，大人，我碰见鬼了。就是城外那个那个柳叶娘，她是个鬼，她要来害我，求大人为我做主啊！鬼？嗯。大人，我碰见鬼了！就是城外那个那个柳叶娘，她是个鬼。你胡说！我娘怎么会害你？哦，原来你就是那个小狐狸精啊！你娘她是个心狠手辣的厉鬼、啊！我的女儿在哪儿？我的女儿在哪儿？把我的女儿小玲还给我！啊、果然有鬼！刘月娘，你既然如此，为何不去阴间报道，反而流连洋市？大人明镜。
。民女虽已身亡，但余怨未了，总不安息。每个人死都有遗憾，如果都滞留阳间，岂不大乱？兴奋剂吃多了吗